Hello everyone, I'm Rishika Paul and welcome back to another episode with Climax Cinemas. Namal ee kanda videos le ellam AVR, room spec, acoustics ne ellam patti ketu. Now we are going to talk about one of the most important factors in a home theater that is speakers. And ivide aanu personal preference inde etom koodudalu play varunne. Different speakers inu valare different sound signature aanu. That is why it's so important. Ore brand le different series polum different sound signature namaku clear aayittu kekkan pattum. So ee video എന്റെ വരെ കാണുവാണെങ്കിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പെർപ്പസിനാണ് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് സോ അതിൽ പോകുന്ന ഓരോരോ എലിമെന്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നതെന്നും അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽസ് എല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ആദ്യം മുതൽ എന്റെ വരെ കാണുക ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബിൽഡ് എ ഹോം തിയേറ്റർ ആൻഡ് യു വോണ്ട് നോ ദ ടെക്നിക്കൽസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് തിയേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ്ലി ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഫ്ലോറിൽ വെക്കുന്ന ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ബുക്ക് ഷെൽഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫിന്റെ മേളിൽ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ബുക്ക് ഷെൽഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് But the main difference between bookshelf and satellite speakers is that the bookshelf speakers cover all frequencies in the bookshelf. But satellite speakers are specifically for the theater and the speakers. And then comes center channel. This is the dialogue process for the theater and the center of the speakers. The pin is the in-ceiling speakers. This is the ceiling in the mount. We also have in-wall speakers. satellite or bookshelf use yam pattatha salta in wall speakers nammal use eyanadan ini varunathu subwoofer aanu large drivers aanu idinde main advantage low frequency allengi bass krithyamai produce eyan aanu idinde joli namakini drivers endakkana kaana usually or home theater il two way allengi three way configuration aanu etom common aayittu kaanunathu two way configuration il or woofer driver um ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് ഡ്രൈവറും ക്രോസ് ഓവർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ വേ ഡ്രൈവറിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൂഫർ ഡ്രൈവർ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ വേ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ത്രീ വേ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് ടു വേ സ്പീക്കേഴ്സ് നോക്കാം ബിക്കോസ് ത്രീ വേയിലാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്രോസ് ഓവർ സർക്കിറ്റ് അത് സ്പീക്കറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും മൂഫർ ഓർ മിഡ് റേഞ്ചിന് വൺ ഓർ ടു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാണാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ടവർ ഓർ ബുക്ക് ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ഈ മിഡ് റേഞ്ച് ഡ്രൈവേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻക്ലോഷർ കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സൗണ്ടും ഡിഫർ ചെയ്യും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ഡയഫ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഫ്ലൈക്സ് സൗണ്ട് ആണ് തന്നിരുന്നത് ബട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വളരെ കുറവായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ എല്ലാം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ടിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോളിപ്രോപ്ലീൻ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അനദർ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വേരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രാൻഡ്സിന് അവരുടെ സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് മെറ്റൽ ഡയഫ്രാം ആണ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് അലുമിനിയം ടൈറ്റേനിയം വെച്ചിട്ട് ബൂഫർ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മെറ്റൽ ഡയഫ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് പൊതുവെ സ്റ്റിഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് പെർഫോമൻസ് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡ്യൂറബിൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവും ആണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വൂഫറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിനെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വീറ്റർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് കോമൺലി കാണാൻ കഴിയുന്ന ട്വീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഡോം ഹോൺ ട്വീറ്റർ എ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ് ഡോം ട്വീറ്റർ ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രൈസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നത് മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഓവർ പവർ ചെയ്യാതെ സ്മൂത്ത് ട്രബിൾ റെസ്പോൺസ് സോഫ്റ്റ് ഡോൺ ട്വീറ്റേഴ്സ് നൽകും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിനും ഈ ഒരു ട്വീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറെയൊക്കെ സൗണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ മാനുഫാക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഹോൺ ട്വീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹോൺ ട്വീറ്റർ ബേസിക്കലി ഒരു ട്വീറ്റർ അല്ല ബട്ട് ട്വീറ്റർ ഡിസൈൻ ആണ് ഹോൺ ട്വീറ്ററിൻ്റെ ബോഡി ജനറലി മെറ്റൽ മെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹോണിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് പോലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് സൗണ്ടിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൺ ട്വീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് യൂഷ്വലി ട്രബിൾ ഹെവി ആയിരിക്കും So, high frequency details സോ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ട്വീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പെൻസീവ് സ്പീക്കേഴ്സിലാണ് കാണാറുള്ളത് ആൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് റീസൺ ഇതിനകത്തുള്ള എയർ ഡയറക്ട്ലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ സ്മൂത്ത് ബട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ട്രബിൾ റെസ്പോൺസ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സൗണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു സബ് ഊഫേഴ്സ് സബ് ഊഫേഴ്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ഊഫേഴ്സിലും സ്പീക്കേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് വലുതായിരിക്കും ബിക്കോസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റംബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് സബ് ഊഫേഴ്സ് ഹാവ് ലാർജർ ഡ്രൈവേഴ്സ് സബ് ഊഫറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു റൂമിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ റൂം സൈസ് അനുസരിച്ച് സബ് ഊഫറിൻ്റെ പവർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സബ് ഊഫറിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് സബ് ഊഫർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പീക്കറും ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഉണ്ട് ബട്ട് ജനറലി നമ്മൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സബ് ഊഫർ വി യൂസ് ആക്റ്റീവ് സബ് ഊഫേഴ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൈസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി സബ് ഊഫറിൻ്റെ പവർ സ്പെക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പവർ എത്ര കൂടിപ്പോയാലും കുറഞ്ഞു പോകാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ബിക്കോസ് റൂമിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പവർ സബ് ഊഫറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവി വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും അതിലുള്ള ഇൻറ്റൻസ് സീൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആ ഇമ്പാക്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ റൂമിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ് ഊഫറും യൂസ് ചെയ്യാം സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്പെക്സ് ഇനിയും കുറേ പറയാനുണ്ട് ബട്ട് ടെക്നിക്കൽസ് ഡീറ്റെയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്പെക്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നേക്കാളും ഈവൻ ബെറ്റർ ഇത് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലൈമാക്സ് സിനിമാസിൻ്റെ ഡെമോ റൂമിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം അൻറ്റിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് മീ ഋഷിക പോൾ സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇറ്റ്